TV KPM Lah cikgu saya tunggu daripada tadi lagi cikgu Kenapa cikgu terlambat ni cikgu Biasanya oh. ada murid yang lambat Janganlah ada masalah sikit naik bas tadi Alah Pintu apa masalah tu, naik bas tu Macam susah-susah nak buka lah sikit Kenapa Mungkin pula Cikgu rasa ada masalah dengan sistem pneumatik dia Sistem pneumatik Eh, jangan eh. salah sebut Pneumatik Pneumatik ha, Penuh-penuh okay. Bukan penuh ya eh. Pneumatik ha, Tapi tak apa cikgu Saya ha. suka bab-bab nak repair-repair ni Nanti <laughs> boleh tak cikgu ajarkan saya Macam mana nak repair pintu bas tu <laughs> Boleh juga eh ha, okay, InsyaAllah Itu yang kita akan pelajari hari ni oh, Okey okay, baik Jadi kita nak kenalkan cikgu kita pada hari ini ha, Kita nak bersama dengan uh, Puan Zuraida binti Kamarudin Daripada SMK Rantau Panjang Kelang Selangor Cikgu apa khabar? Baik, Sihat juga eh? Sihat. Nampak macam berlari-lari je cikgu <laughs> Penat tadi, bas lambat Alah, bas ni pun kan ha, Tapi tak apa cikgu Kalau sebab tu saya tengok cikgu sihat je kan ha, Naik bas, turun bas, naik bas, turun bas ha, Jangan bawa bas sudah cikgu Tak, 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 tak. <laughs> Okey, okay, baik Cikgu dah berapa tahun ni cikgu Ngajar bidang-bidang ni Biasa kalau bidang-bidang macam ni Orang lelaki je suka cikgu <laughs> Cikgu berapa tahun dah? Dah 16 tahun Wow, 16 tahun <laughs> Oh, Alhamdulillah Tapi cikgu Dah, kalau tahun. kalau kita tengok alat-alat kita di depan ni cikgu eh, Macam-macam dengan helikopter ada Jentolak, jengkaut Semua ada cikgu Semua ah. ada. Patak panjing pun ada Jadi benda-benda ni ah, cukup diminati oleh Especially macam saya lah ah, Orang muda kan ah, ah, Suka yeah. dekat alat-alat macam ni Baik cikgu Bukan sangat saya je uh-uh. Ada kawan-kawan kita pun minat juga Dengan subjek kita pada hari ni Aa, sebab bukan setakat kita nak main Tapi kita nak belajar macam mana Nak buat alat-alat permainan tu cikgu eh? Okey kita dah jemput murid-murid Untuk bersama dengan kita pada hari ini Hai Assalamualaikum Murid-murid kita apa khabar sihat semua ya eh? Ah, okey nampak ceria. Eh, hey, saya tadi semua cikgu. kata. Uh-huh. Saya ingat laki rupanya semua bunga-bunga oh, kan. Oh. <laughs> okey, tapi uh, kita tak boleh cakap macam tu dah cikgu eh. Uh, Sebab orang perempuan zaman sekarang ni semua hebat-hebat. Betul, betul, ah, betul. Betul cikgu eh. Uh, uh. Tak apa kita bagi cat, kita bagi. Ada masuk siapa kan? Ah, sebab uh. saya seorang je laki kat sini eh. <laughs> Alright. Jadi kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita pada hari ni. Kita nak berkenalan dengan siapa dulu cikgu? Uh. Ah, cikgu sebut seorang murid cikgu siapa? Alia. Ah, Alia, boleh kenalkan diri anda? Saya nak tahu juga apa cita-cita anda. Silakan. Hai, cikgu dan abang Aiman. Nama saya Noor Alia Wazimi. Boleh panggil saya Alia. Dan cita-cita saya menjadi tukang masak. Oh, jadi tukang masak? Ya Allah, oh. bagusnya cikgu ya. <laughs> Mana nak dapat anak dara sekarang ni yang suka-suka masak sangat ni kan? <laughs> Okey, baik. Selanjutnya, kita nak bersama dengan Nurul Salmimi. Ah, ada ke? Sal Mimi ada? Mimi? Ah, Mimi. <laughs> Okey. Kenalkan diri anda. Cikgu dan Amai Mai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, boleh panggil saya Mimi. Okey. Thank you Mimi. Awak nak jadi apa ni Mimi? Cita-cita. Ah, jadi mekanikal. Ah, apa tu cikgu? Ah, dengar tak? Ah, mekanikal. Jadi mekanikal. Oh, okey. Ha, hebat, hebat, hebat je cerita tu. Tak apa, kita tak dengar pun tak apalah. Tak apa macam mana kan? Sesuanya kita ada Najwa. Boleh kenalkan diri anda, Najwa? Assalamualaikum, Cikgu dan Abang Aiman. Saya nama Najwa Adhan. Boleh panggil saya Najwa. Cita-cita saya nak jadi barista. Oh, oh barista. Oh, yo. Apa yang ambil reka cipta. Nanti reka cipta ambil reka kopi cipta, yang eh? bagus ya. Ha, <laughs> macam tu kena betul-betul belajar dengan cikgu Azuraida pada hari ini. Kita nak bersama juga dengan Nur Iman Akmal. Silakan. Assalamualaikum cikgu dan abang Aiman. Saya Iman. Boleh panggil Iman. Uh, saya nak jadi wartawan. Hmm, oh. Jadi wartawan. Kena datang sini lah. Nanti next time boleh. datang kena ikut cikgu datang sini eh. Boleh nanti boleh jadi wartawan. Okey. Baik dan kita nak kenal pula dengan Nazrin Maisara. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Uh, cikgu dengan Abah Iman. Salam. Uh, saya Nazrin Maisara. Boleh panggil Nazrin. Cita-cita saya jadi arkitek. Oh, okey, okey. Nampak muka tu, muka ada muka arkitek juga. Dan tadi kita dah berkenalan dengan Alia dah, eh? cikgu. Eh? Dan kita nak bersama pula dengan Azlina. Ha, Azlina ada? Ada. Okey, silakan. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum Abang Aiman dan cikgu. Hmm. Nama Salam. saya Nur Azlina. Boleh panggil Alin. Cita-cita saya nak jadi uh, pomen. Oh, <laughs> pomen? Pomen? 
Wuh, pemain pemain kat bengkel. Oh, yo. Ini kalau macam ni cikgu, hari-hari orang rosak motor. Ha, sebab Luar nak jumpa pemain macam ni. <laughs> Okey baik cikgu, hari ni kita uh, dalam subjek yang cukup menarik cikgu eh. Uh, subjek kita adalah uh, berkaitan dengan apa cikgu? Subject. Cikgu boleh cerita sikit okay. sistem mekanikal cikgu eh. Oh, tadi bas tadi masalah dekat sistem mekanikal lah cikgu eh. Ha ah. Sistem pneumatik. Okey, apa cikgu boleh sebut sekali lagi? Sistem Pneumatik. 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 Eja dia, ejaan dia ada P. Ha. P N E U. Kan? So, oh, saya silap ni. Orang sebut penuh pneumatik. Pneumatik. <laughs> saya ha. ni maklumlah cikgu, kecil-kecil tu kuat makan gula-gula. Ha, <laughs> jadi lidah tu dikebas. Ah, tu jadi pneumatik. Ah, ha, rupanya pneumatik. Pneumatik. Ha. Okey, cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan kepada kita semua apa yang menarik yang kita nak cerita pada hari ni cikgu. Ha. Ha. okey, silakan. Okey. Assalamualaikum semua. So untuk hari ini kita dalam subjek reka cipta. Okey, uh, tajuk sistem mekanikal. Okey. Ah uh, tingkatan 5. Okey. Ah oh, okay. uh, tingkatan uh, reka cipta ni elektif untuk menengah atas. Kita hmm. 4 dan tingkatan 5 sahaja. Oh. So tajuk sistem mekanikal ni ataupun tajuk sistem secara keseluruhannya untuk tingkatan 5 sahaja. Untuk tingkatan 5 ha, sahaja. Ha. Tapi saya nampak cikgu ni itu mainan anak cikgu ke tu? <laughs> ya. Yeah. Ya cikgu eh. Uh, Mana dekat mainan tu pun ada sistem ni juga eh. Ada. Okey, lepas ni kita, kita, kita akan cerita ya. pasal mainan uh, tu cikgu eh. Nanti kita tengok satu demi satu. Baik. Terima kasih cikgu dan selepas ini murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Teroka Idik TV KPM. Jangan ke mana-mana. TV KPM Tahukah anda Individu pertama yang memandu kereta dalam jarak jauh iaitu 105 km ialah Bertha Benz isteri kepada Carl Benz iaitu pencipta kereta berenjin internal combustion engine pertama di dunia Eh hey, lama pula tak main pasir dekat tepi pantai ni. Hmm tak apalah korek jelah mana yang ada ni. <laughs> ha, tapi nampak macam kesat sikit lah kat sini. Mungkin sistem pneumatik dia problem. Cik nampak tak? Ah. Saya dah pandai dah. <laughs> salah lagi. Eh, salah lagi. Ha, Aduh, yang kita nak buka bersama cikgu. Tu bukan sistem pneumatik. Oh, ha, kan dia bukan. kita belajar bukan. Okey lepas ni kita cerita cikgu eh. Lepas ni kita cerita. Oh, Okey baik. Ha, ha. Saya saya nak betulkan sebutan saja pneumatik sebab ha, ha. pneumatik. Ah ha, salah. Ah ha, betul. Okey baik. Ha, jadi cikgu, mm -hmm. uh, kita nak tahu juga cikgu dalam banyak-banyak alat yang kita gunakan ni Banyak sistem mekanikal yang ada di situ cikgu kan betul, betul. Uh, Tapi dia ada macam-macam jenis uh -huh. uh, Dan mungkin cikgu boleh ceritakan kepada kita apakah jenis uh, jenis sistem mekanikal uh, Yang terdapat dalam kehidupan seharian kita lah cikgu eh okay. Kalau kita tengok dekat dapur pun banyak ni ha, Ini kalau mak-mak kita ni buat kek ni Mukul-mukul uh -huh. uh -huh. telur kan Pun ada sistem uh -huh. juga eh yeah. Ok silakan uh -huh. cikgu Alright, ok Hari ini kita akan belajar tentang uh, sistem mekanikal. Okey, murid boleh mengenal pasti apakah jenis sistem mekanikal iaitu gear, takal dan tali sawat, tuas, sistem pneumatik dan sistem hidrolik. Dan murid-murid juga boleh meneroka dengan cikgu apakah komponen asas yang terdapat dalam setiap sistem tersebut. Okey. First kita tengok sistem tu apa Aiman? Sistem tu apa ha. cikgu? Okey, sistem ialah gabungan beberapa elemen atau komponen okey untuk um, buat kerja. Ha, senang ceritalah kan untuk uh, yang telah diprogramkan. Mm -hmm. Dia buat kerja mengikut apa yang kita programkan. Okey, dia berfungsi mengikut apa yang kita suruh dia buat. Mm. Ha, macam itulah. Itu sistem. So apa tujuan sistem sebenarnya? Okay. Simple je. Sistem ni adalah untuk memaksimumkan output dengan menggunakan hanya minimum input. Oh. Maknanya kita nak hasil kerja yang banyak maksimum. tapi tenaga kita sikit je. Hmm, jelah maklumlah cikgu kalau kita buat kek lah kan. Aa. Kalau pakai sudu je, Aa. Aa, mau kebas juga kan? tangan. Nak pukul telur kan? Aa, tapi Aa. ada benda ni kan senang. Aa, betul saya kata. <laughs> memaksimumkan. Betul. Alright. Memaksimumkan output dengan minimum input. So itu tujuan sistem. Alright. Okay. So sistem ada banyak bahagian lah. Okay. Uh, kita ada sistem mekanikal, kita ada sistem elektrik, elektronik dan sistem kawalan. Mm -hmm. So hari ini kita belajar sistem mekanikal. So mekanikal ni sistem macam mana? 
Okey, dia adalah pengendalian kuasa atau penghantaran tenaga untuk melengkapkan sesuatu kerja melibatkan daya dan pergerakan. Mm-hmm. Tadi pusing-pusing tadi ada daya tak? Oh, ada tolak ada sikit je. Ada kan? Ha. Ada pergerakan tak? Ada pergerakan juga. Ah, pandai betul. Oh, Bagus. itu disebut mechanical eh? Ya. Yeah. Oh, Okey. Ah, hmm. alright. So, kita tengok eh satu-satu. Kita pergi tuas dulu, sistem tuas. Mm-hmm. Okey. Tuas Fungsi? yang mana satu cikgu? Ah, ha. belah sini, belah sini, belah sini. Okay. Ni yang depan ni tuas. Ah, ha? pandai. Oh, ha. saya pandai cikgu. Ah, ha. ha. tadi dah salahkan yang tu. Yang ada. pandai. Ha. Ini betul. Cikgu yang ni Okay. Uh, macam orang buat buat apa ni cikgu buat mi ke apa ni <laughs> ni okay, cikgu. kita bubuh bawang uh-huh. bubuh bawang dalam ni okey bubuh bawang dalam ni okey tekan tekan uh, nanti bawang tu yang telah dihancur-hancurkan uh-huh. oh uh, maknanya tekan panggil. ni cikgu keluar uh-huh. bawang goreng eh bukan eh <laughs> oh, okey bawang yang telah dicincang-cincang lah oh, bahasanya uh. okey tapi menggunakan sistem tawas Bukan ini. tawas, tuas. Oh, tawas tu apa cikgu? <laughs> tawas Bukan. batu, tawas. Oh, saya saja je tanya. Okay, elah. Oh. Okay. Alright. Kita tengok tuas apa. Fungsi dia ialah mengatasi beban yang lebih tinggi daripada daya yang diaplikasikan. Maknanya okay. kan, katakan saya nak angkat Aiman berapa kilogram? Uh, saya seratus. Uh, 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 seratus lah. Tak, 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 tak okay. sampai cikgu. Maknanya, <laughs> saya gunakan daya yang lebih sikit daripada berat Aiman pun, saya dah boleh angkat Aiman. Oh. Uh, itu tuas. Okay. okay. So, terdiri daripada... Fulcrum, beban dan, dan daya. daya. Ha, okay. So untuk uh, kita ada tiga kelas. Okay. okay. Tuas ada tiga kelas. Kelas pertama. Okay. Kelas pertama apa ni? Uh, Aiman biru ni. Ha, Fulcrum okay. eh. Oh, Fulcrum letak di ter, tengah-tengah di antara load ni beban eh. Beban, beban. dan daya. Beban ni barang lah. Hmm. Daya ni yang tenaga kita. Okay. Kalau ke, uh, okay. Kita tengok dulu apa kegunaan dalam tuas kelas pertama. Mana main? Ah ha, ni juga. Ah, ni, ni, tu, ni. Okay. Di hadapan tu. Okey. Ni. Oh, gunting. Okay. Ah, gunting mm-hmm. ni. Fulcrum kat mana, Aiman? Uh, saya rasa dekat dekat tengah ni, cikgu. Yang, yang ni, eh? Ya? Ah, ah. Ah, okey. Macam ni lah. Cantik sikit. Ah, ah yang ni. Okey. Okay. 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 Alamak, tak nampak. Okey. Ah, yang bulat ni mm-hmm. adalah fulcrum. Fulcrum. So, tangan kita ni apa? Itu daya, cikgu. Daya. Pandai. So, kat sini. Ah, ah. Kat ujung ni adalah ber? Beban, cikgu. Beban. Ah. Okey. So, ini tuas kelas per? Sama. Oh, itu paling senang nak faham cikgu eh. Ah, oh. Sama jugalah dengan ni, ni apa ni? Pelayar. Uh, pelayar. Pelayar dan kereta saya kan? Okey. Okay. Okay. Uh, so. Tengah tu adalah fulcrum. Pandai. Uh, uh, sini. Yang cikgu pegang adalah daya. Okey. Kat uh, sini. Dan ujung adalah. Uh, apa tadi? <laughs> Ber- adalah beban. Beban. Okey. Okey. Pandai. Aiman boleh dapat A dah uh, ni. Okey. Okay, Alright. Okey. Okay. Okay. Seterusnya. Tuas kelas kedua. Kelas kedua. Apa yang kat tengah Aiman? Aiman. Oh, yang Dijau tu adalah beban je kau? Ah, okey. Beban kat tengah. Mm-hmm. Okey. So, contoh. Contoh. Tara. Yang ni boleh je kau? Ah, yang tu lah. Oh, yang ni. Eh, tepat. Pandai lah. Sekejap oh. je meneroka dengan cikgu. Dah saya pandai. Saya ni cikgu, saya target tahun ni saya jadi pelajar cemelah cikgu. <laughs> <laughs> okey, baik. Okay. Uh, maknanya okay. di hujung ah, adalah... Aiman lah beritahu cikgu ah, mana full okay. chrome. Uh, baik menurut murid. Uh, cikgu nak mengajar lagi. <laughs> <ni>, eh. <laughs> okay. Di hujung adalah full chrome. Okey. Dan di tengah ni kita letak bawang. Betul. Ah, so bawah tu adalah ber- beban. Beban. Dan di hujung ni adalah daya. Ya, yeah, ah. pandai. Okey, cikgu faham okay. cikgu eh. Pandai, pandai. <laughs> cikgu faham cikgu. Okey, okay. cikgu. Terima kasih okay. cikgu. Ini contoh kedua. Ini apa ni? Ya ini troli cikgu. <laughs> Janganlah. Ah, ini bukan troli. Kereta so. Kereta sorong. <laughs> kereta sorong okay. mainan. Okey. Tapi uh, sama je kalau kereta sorong betul pun kan? Mm-hmm. Konsepnya kan. Uh, ni apa ni? Yang tu daya cikgu. Ah, uh, kita nak angkat kan? Aha. So, daya. Ah, uh, okey. So, Kat tengah ni? Ah, kat tengah ni kita letak sikit beban juga. Ah, ah, ada beban. Pandai. Oh, berat. <laughs> berat eh? Okey. Okey. Alright. So, tayar ni? Tayar ni adalah fulcrum. Fulcrum. Hmm. Alamak. Hebatlah Aiman. Okay. Pandai, pandai. Okey. So, kita, kita ke... Nak, kita nak tunjuk murid-murid kita pula, cikgu. Murid-murid Nanti dulu. Kita ada lagi satu. Last, last. Ada satu lagi. Last, last. Ah. Tuas kelas ketiga. So, kelas ketiga apa yang di tengah? Ah, yang ketiga? Daya. Daya? Ah, kan? Oh. So, daya macam pengepit ni. Ah. Okay. Fulcrum dia di sini. Situ. Daya kita tekan kat sini kan? Okey. Kuih kita kat sini. Ah. Kan? So, kuih tu beban. <laughs> ini so, ini tuas kelas ketiga. Cikgu, eh? <laughs> ah, sama juga macam stapler. Ah, ah. Okay. So, fulcrum kat sini. Okey. Daya so, di tengah. daya kita tekan kan? Kita Aha. tekan kat sini kan? Aha. Okey, cikgu tekan sikit cikgu. Tekan, tekan, tekan. Ya, ada alamak ada. tak ada tekan. <laughs> Okey. So, beban kat sini. So, oh, ini tuas kelas okay. ke? Tuas kelas ke? Ah, uh, Tuas kelas ketiga. Pandai. Okey. So, habis dah tiga tuas. 
Okey, okay, Aiman. Jadi cantik cikgu, kita uh, kalau kita tengok cikgu, ini ha? di antara barang-barang yang boleh kita dapat dalam uh, sistem uh, pneumatik cikgu. Belum, 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 belum lagi. Belum lagi. <laughs> tak sabar-sabar dia -sabar pneumatik. Okey. Sistem tuas. Alright. Tanya anak murid kita lah, Aiman. Kawan-kawan. Ni bahan-bahan kita ni eh. Ha ah. Okey, baik. Kita mulakan dengan ni boleh cikgu? Ha ah. Okey, kita nak try lah murid-murid kita sebab nampak bijak-bijak. Sebab oh, biasanya oh, oh. orang lawan ni bijak cikgu. Oh, <laughs> orang lawan bijak. Okey, okay, baik. Siapa nak cuba dulu? Silakan tangan. Saya. Ah, cepat. Siapa dulu? Ada nak boleh cikgu. <laughs> ada yang nak cuba? Ah, kalau tak ada saya sebut nama lah. Ada ke cikgu? Ha, boleh. Ah, ha. tu Siapa ramai tu? volunteer. Ah, Mimi. Ah, Mimi. Okey, Mimi silakan. Ah, cuba awak ceritakan Cita. sikit. Apa tu Mimi? Ah, ah itu pelaya ya, muncung tirus. Ah, pelaya muncung tirus. Okey. Ni kelas ke berapa ni? Kelas pertama. Okey, kelas pertama. Betul. Kelas pertama ada apa tu Mimi? Fulcrum kat ah, mana? Fulcrum dekat tengah. Okey. Pandai. Uh, belakang belakang pemegang dia jaya mm -hmm. depan bunting itu a a babai okey betul cikgu betul 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 okey tanya okay. mimi okey memang pandai, pandai lah cikgu memang pandai alright alright hmm. okey okay. kita nak tanya lagi cikgu ah boleh lah satu soalan okay. lagi okey satu lagi ah oh yang ni untuk potong apa ni cikgu ha ah. pernah tengok ke tak Biasa pernah saya tengok tu dekat kedai jahit ah pandai ah, betul eh okey siapa nak cuba silang angkat tangan okey bawah tu siapa cikgu ah siapa Ah, silakan. Alia ke? Najwa. Najwa. Iman. <laughs> Iman lah. Ah, Okey, Iman. Silakan Iman. Itu uh, pemotong benang. Oh, pemotong benang. Ha, betul. Okay. Kan, nak tetas benang kan? Okey, boleh cerita sikit tak? Ini kelas keberapa? Kelas kelas. Ah, ke ah, oh, dia, kedua. Di, 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 oh, oh. Ha? Kedua. Kedua, eh? betul. Kawan-kawan <laughs> boleh bantu? Okey. Ah. Ah, siapa boleh bantu? Ah, ah, okey. Ah, ni kelas ke berapa ni? Okey. Silakan. Najwa, kelas ke berapa? Tuas kelas ketiga. Ketiga. Ah, okey, boleh cerita sikit di hujung ni apa? Di hujung beban. Okey. Di tengah saya belakang fulcrum. Okey, betul cikgu? Okey, betul betul betul. Okey, tanya okay. murid-murid kita dah faham dah ni cikgu, cantik. Ah, ah. Baik, Alright. seterusnya cikgu. Kita terus kepada gear pula ya. Hmm. Tadi sistem mekanikal ada tuas, ada gear. Okey, gear pula ada banyak jenis, Aiman. Mhm. Mm Okey. Ah kita pergi laju-lajulah. Okey, cikgu ambil yang pertama. Okey. Ah ni adalah gear ta taji. Gear okay. taji. Ah gear. Okey, apa ah uh, gear tu apa sebenarnya ya? Ha, gear Dia bulatan. Macam buat kereta je. Oh, yalah gear tu kat belah dalam sebenarnya. Oh, dia dalam. Okey. Okay. Kat dalam tu ada ni, okey. Gear ia adalah bulatan yang bergi bergigi. Mm -hmm, bergigi. Kan nampak kan gigi 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 gigi. Okey, so ini dua set of uh, gear taji. Okey. Ah uh, ini uh, bahasa Inggerisnya spur gears, ya. Yeah? Spur gear. Ha uh, uh, dua. Kalau uh, gear ni kalau dia satu seorang-seorang je, cik seorang-seorang. Mm. <laughs> kalau dia satu sahaja dia tak boleh buat kerja. Mm -hmm. Tapi bila dia digabungkan, kan? So, dia boleh membuat kerja. Oh. Betul? Okey, dia caji. Contoh kegunaan. Contoh. Ah, ni semua orang ada lah. Dekat rumah. Oh, kan? jam dekat rumah kita tu? Ah, kat belakang dia. Alright. Ah, kalau tak nampak, ah, ni lah. Ah, cikgu dah pecahkan. Di bahagian dalam tu juga. Ah, cikgu dah ah. Ah, pecahkan. Ah, Okey, so cikgu dalam. jangan bergerak, cikgu. Jangan bergerak. Ah, jaj, kita jaj, nak jaj, zoom jaj. sikit. Lah, 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 lah. Ah, cabut pula. <laughs> Okey, boleh eh? Okey, nampak? Alright. Ah, yang putih tu kan? Oh, dalam tu ada gear juga. Gear. Eh? Ha, ah, gear taji. So, selain dari kegunaannya dalam jam, dalam mainan lah. Rata-rata mainan. Okey, kalau yang ni, ada warna putih kat, kat dalam tu. Alamak, nampak ke ya? Ah, kat sini saya nampak lah. Okey, kat tahu nampak kat rumah. Gear tu untuk apa je? Okey, okay, gear tu untuk pusingkan lah. Ni nanti kan? Nak pusingkan oh. ni kan? Haa, ah, okey. Okay. So, itu gear taji. Yang seterusnya, kita ada gear helix. Hmm, okay. Gear helix tu apa, Cikgu? Ah, ah, gear helix ni lebih kurang macam gear taji juga. Okey. Okey, macam gear taji. Tapi kan, ada beza sikit, Ahmad. Ah, sebab saya tengok, Cikgu, ah, ah. ada banyak-banyak gigi ni, Cikgu. Ah. Ah, gigi yang berbeza, Cikgu. Betul. Ah, ada beza ke di antara gigi-gigi ni, Cikgu? Haa, ah, ah. ah, okey. Okey, eh? okay. beza gear taji dengan gear helix. Okey, gear taji gigi di, uh, giginya menegak. Oh, lurus. Lurus menegak. kan? Ha. Kalau gear helix dia condong hmm. atas sengit. Betul? 
Okey. Okey, so, tapi cikgu saya tak berapa faham lagi lah cikgu. Ah, gear macam mana saya nak saya nak nampak lagi gambaran ah. berkaitan dengan gear ni cikgu? Okey, untuk gear Helix, mm -hmm. ah, kegunaan dia ada dalam gear box mm -hmm. kereta. Okey. Mm. Mari kita saksikan uh, video klip Alright. tentang gearbox kereta. Okey, jom. Kita tengok jom. dulu. Okey. Cikgu ini yang dalam kereta cikgu eh? Ah, dalam oh, gearbox kan? Saya ingat ah. yang gear tu masuk satu, ah. masuk dua, masuk tiga. Itu ah. gear stick dia. Oh, itu, kan? oh, itu stick saja. Stick saja. Oh, rupanya dalam gear tu macam tu, tu eh? Ah, dalam gearbox okay. tu ada gear he helix. Tapi kalau kita tengok ada macam-macam gigi. Ada gigi menyerong. Gigi ah. menyerong tu helix ke cikgu? Ah, yang helix tu lah menyerong macam oh. cikgu tunjuk gambar tadi kan? Okey, baik cikgu. Ah. Okey, seterusnya kita tengok pula gear belitan. Okey. Gear okay, belitan. Ha, belit. Berbelit-belit ah, Macam mana tu cikgu? Okay, dalam bahasa Inggeris uh, okay. Kalau boleh zoom mm -hmm. okay. Nampak ke? Okay. Ah, ah. Ini gear belitan cikgu? Ah, ah. Kalau dalam bahasa Inggerisnya mm -hmm. Worm gear Worm, worm gear Cacing ah, oh. <laughs> Kan worm, worm. gear ah, Yang atas tu worm macam gear. Macam cacing sikit kan? Mm -hmm. okay. Kegunaan dia Ni apa Aiman? Oh, yang ni sepana boleh laras cikgu. Oh, pandai, Betul ke? Pandai, pandai, pandai lah anak murid cikgu ni. Ha, ha, Okey. Okey, sepana boleh laras sahaja yang ada gear uh, belitan. Gear belitan. Uh, worm ni kan? Okey, sebab kita boleh adjust uh, dia punya rahang kan? Oh. Ni kita panggil rahang kan? Kita boleh adjust nak besar, nak kecil. Betul? Betul? Kalau sepana mati tu, tak ada gear. Tak ada gear. Betul. Okey, ini satu kegunaan. Kegunaan dia. Okey, ini dalam panggil apa ni? Oh, yang ni, uh, uh, yang ni lah tadi cikgu. Mixer. Uh, 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 <laughs> mixer. Oh, yang okay. tu manualnya kan? Yang ni manual. Manual. Uh, yang ni yang elektriknya. Oh, kan, okay. ni kan kat bawah ni. Uh, macam ni kan. Uh, alamak, alamak. Okey. Uh, sambung kan. Uh, uh. So, dalam ni ada gear belitan. Oh. Ah, uh, Kat situ. Gear belitan ni dia untuk menyelaraskan okay. kelajuan ke cikgu? Ha, uh, uh. okey. Tak, dia untuk mengubah arah pergerakan. Oh. Okey. So dia okay. uh, sorry uh, laju lebih laju ya. Eh? Lebih gear laju. Ha, ha. Oh, Okey, okay. habis gear belitan. Uh -huh. Kita ada gear serong. Oh, yang ni gear serong. Ha, ha. Ni gear serong. Gear serong ini dia pada dua satah yang bersudut, kan? Dua satah. Ha, dia bukan selari lah. Uh -huh. Macam uh, macam taji tadi, ha, satah yang selari. sama kan? Uh -huh. Ha, yang ni dia bersudut. Ha, ha, kan? Sengit pula. Okey. Okay. Yang ni biasa kat mana ni cikgu? Kita ha, nak jumpa. Inilah favorite Aiman tadi ni. Oh, yang ni. Ha, ah. okey. Yang pertamanya yang ni ada ha, pemukul telur. Pemukul telur. Ha, kalau Aha. boleh nampak kat mana ya? Ha ha. Okey. Itu punya gear ni eh. So, ini gear. Patut ada lagi satu lagi kat dalam ni. Ha, so oh. gear beli belitan. Gear belitan. Eh sorry, gear yang serong. Ah, yang serong. Ah, okay. 90 darjah tadi, okey. Mm -hmm. ah, Kalau yang... belitan tu yang uh, elektrik. Cacing eh, tadi, ha, ah, yang okay. elektrik tadi ha. Ah, ni lagi satu. Yang oh. ni pun uh, gear serong. Ya. Yeah. Okey. Right. Ini gearnya. Okey. Ini untuk gerudi kayu lagi satu. Ah, ah, ni Betul? nanti ada mata gerudi Oh. Ha. Okey. Dulu sebelum ada mesin punya inilah tu. kan. Ah, inilah. Oh, okey. Inilah kan grill ni. Ha, ah, okey. Ha, so, ha. Jadi cikgu yang lagi. ni Yang ni apa ni cikgu? Serong. Oh, Lepas serong. tu kita ada Taji dah, helix dah mm -hmm. uh, Belitan, worm, gear Dan lah, akhir sekali Akhir sekali uh, Gear rak dan pinan Oh ah. mana rak saya ya? Ah, mana rak, mana rak saya? Ah. Ya Allah okay, Tak apa tak apa nanti okay. kita cari balik Okey uh, saya tunjuk nasib baik Ada yang kecil ni ha. Okey ini kita nak sebut macam mana cikgu? Nampak, okey. Ini rak dia. Rak. Okey, ada gigi-gigi tu. Mm -hmm. Itu pinannya yang kecil tu. Oh. Okey, ah, maknanya ada mana besar alamak. Okey, tak apa, tak apa. Nanti ini kita tunjuk. Okey, so ini mana, pinan. Okey, lepas tu ada rak dia. Okey. Mm. Okey. Ha, tanya soalan kan? Okey, baik tu? cikgu. Jadi kita nak lebih memahami ha -ha. Ha, berkaitan dengan gear-gear tadi cikgu. Ha -ha. Ha, apa kata kita tengok video dulu? 
Oh, okey, okay. okay. boleh tengok? Betul, boleh. Okey, jom kita saksikan. Oh, yang tu saya tahu, cikgu. Ha. Yang tu saya tahu. Ah, Yang tu, kalau kita sebut kat sini, gear, rak dan pinan. Ha. Ha. Betul, cikgu. Betul, betul, betul. Okey. Okey. Lepas tu, satu lagi kegunaan selain daripada uh, pintu gate tadi. Uh -huh. Okey. Dalam. Ha, boleh, cikgu. Biasa buka. Okey. Alright. Okey. Ni kita, ni orang dulu-dulu tahulah DVD hmm. player. Eh. Kan? Main CD kan? Okey. Dalam ni, ha, cikgu dah buka. Oh, ha. <laughs> Keluarkan, so, cikgu. Eh. Betul lah. Macam-macam, okey. Okey. Itu gear, rak dan pinan. Oh. Okey. Ha, itu raknya, okay. itu pinannya. Banyak Jadi bila dia berpusing, dia boleh glonsorkan dia. Ya, yeah, sliding. Dia, dia kan macam pagar tadi tu kan. Ha, so sliding keluar, masuklah CD. Oh. Ha, okay, CD cikgu. player. Wow, okay. sebenarnya dalam kehidupan kita ni dekat rumah kita sendiri pun rupanya banyak gear dekat rumah kita ni cikgu. Ha. Ha, satu okay. lagi. Kita akan jelaskan uh, selepas ini cikgu okay. banyak lagi yang akan cikgu cerita. Ah, uh, saya sonok cikgu sebab saya tak sabar dan nak main saya punya uh, orang panggil excavator ni cikgu eh. Ah, yeah, Okey, mudah-mudahan okay. jangan ke mana-mana kembali selepas ini Troka di Dek TV KPM. Kembali selepas ini. Di Dek TV KPM. Tahukah anda Penggunaan dua atau lebih takal plot and tackle pulley system direka oleh ahli matematik Greek tersoho iaitu Archimedes lebih 2,000 tahun lalu. Negaraku tanah tumpahnya daraku. Ah, okey oh. cikgu. Saya saya terpaksa berdiri tegak. Saya ah, berdiri tegak cikgu sebab <laughs> saya teringat waktu zaman saya sekolah dulu saya pengawas. Oh, ha. Saya okay, sebenarnya hebat. saya tak nak cerita tau. Eh, okay, hebatnya. <laughs> Tadi saya biasa setiap minggu cikgu saya ditugaskan untuk menaikkan bendera. Betul. Tapi saya pelik juga cikgu macam mana bendera tu boleh naik ke atas? Ha, dia lompat. Ha, dia lompat ke cikgu? <laughs> <laughs> okey, kita akan seterusnya pergi ke sistem mekanikal yang berikutnya iaitu sistem takal dan tali sawat. Oh. Okey. Takal sebenarnya adalah bulatan yang ada lurah. Mm -hmm. Okey, berlurah. Okey. So itu tak takal. Mm -hmm. Okey. Yang uh, Aiman cerita tadi, okay. kegunaan uh, untuk naikkan bendera, bendera tadi, tadi mm -hmm. takal lebih kurang macam nilah. Okey, oh, ini. Ha ni. Uh, ni besi ah. Uh. Kalau Aiman oh. tengok itu yang plastik. Oh, ni yang plastik. Uh, okay. So ini takal. Mm -hmm. Okey. Maknanya kita letakkan Letak tali, uh, tali ikatlah bendera kat hujungnya. Oh. Kan? Nah, jadi kita tarik-tarik-tarik naiklah Kalau cerita Piramli tu dia naikkan bakul buah tu zam-zam ala kazam. Oh, itu ah, magic. Dia <laughs> <laughs> itu dia naikkan uh, pakai takal juga. Ya, yeah, betul. Eh? Okay. Alright. Uh, tapi yang kita nak belajar hari ini bukan sahaja takal satu sahaja. Ya? Okay. Uh, ini takal ni cikgu ambil kat mana tau? Kat Jim. mana cikgu? Oh. Orang tarik apa gym tu kan dekat gym okay. mesin alat biji tu. Ha inilah takal dia. Itu. Oi, cek boleh gym. Eh tak. Ya betul ni okay. kau. Okey. So, okay. yang kita akan belajar adalah Oh, takal ini ada dua cikgu. Dan tali sawat. Okey, takal dan tali sawat. Ada dua takal dan ada tali sawat belting hmm. belt, okey. Biasanya okay. cikgu, kita jumpa benda ni kat mana cikgu? Ha? Ha, ha. mari kita tunjuk. Okey, jom kita ke sana cikgu. Silakan. Okay. Alright. Baik. So, oh, kita tengok right. um, untuk sistem takal dan tali sawat. Mm -hmm. Okey. Um, kegunaannya uh, ada dalam mesin gerudi meja. Mm -hmm. Okey. So, ini takal dan ini tali sawat dia. Betul? Oh. Okey. Satu lagi dalam uh, ini adalah mesin. Mesin apa ni, Aman? Oh, yang ni saya tak pasti, Cikgu. Kalau setahu saya Alah. ni untuk uh, melicinkan kayu, Cikgu. Ha? Saya rasa lah, Cikgu. Sanding mesin, ya? Betul, Cikgu. Alah, mana saya punya screwdriver? Screwdriver, Cikgu. Dalam ni, dalam ni, ya. Ah, ni, ha. Tak buka ni, ha. Okay. Dalam ni, ada dua takal di sini. Okay. Satu takal, di sini satu takal. Uh -huh. Dan tali sawat. Okey. Okay. Apa fungsi takal okay. dengan tali sawat tu, Cikgu? Okey. Ceritanya, uh -huh. okay, dia orang apa ni? Uh, takal, sistem takal dan tali sawat ni. Uh, untuk uh, ialah kita uh, untuk mem, mem, membuat kerja lah. ha, menggerakkan uh -huh. uh, benda lain. Okey, kalau cikgu 
uh, bagi contoh operasi mesin gerudi ni. Okey, kalau mula-mula kita tekan Swiss. Mhm. Uh -huh. Eh, sebelum tu ha, sebelum Aman tu tahu ke yang mana pemacu, yang mana dipacu? Oh, saya tak tahu lah cikgu. Ha, sebab ha. kalau sistem Uh, takal dan tali sawat ni mm -hmm. terdiri daripada takal pemacu, dipacu oh. dan tali sawat. Ah, Macam yang mana cucu nak tahu yang mana cikgu. pemacu, <laughs> yang mana dipacu? Sebab uh, cikgu, kalau kita tengok dekat sini, ada yang uh, menggerakkan, ada yang ikut. Ah, pandai! Ah. Okey, good. Okey, cikgu. Okey, yang mana yang menggerakkan, yang mana ikut? Ah, saya rasa lah cikgu, eh. ah. yang menggerakkan sebelah sana. Dan yang ni yang mengikut cikgu. Betul tak? Eh, tak eh, betul. Alamak. Okay. Takal pemacu <laughs> adalah takal yang disambungkan dengan motor ataupun punca kuasa. Oh. Pemacu. Sebab, pemacu. Ha, okay. Dia, dia yang memacu. Ah. Okay. So, bila motor sambung kepada pemacu. So, ini takal pemacu. Yang ni yang menggerakkan? Yang ini, ini yang menggerakkan. Okay. Sebab bila kita tekan swiss, hidupkan uh -huh. swiss, motor bergerak. Dia akan berputar, lalu memutarkan tah takal okay, pemacu. Yang, yang digerakkan adalah belah sana. Ha, ini takal dipacu. dipacu. Takal dipacu ni ikut aja, mm -hmm. kan? Dia berpusing sebab takal uh, apa tali sawat ni pun mm -hmm. berpusing. Kan? Tapi yang cikgu pegang berputar. tu uh, getah ke apa cikgu? Ha, ha, getah. Oh, okay, tapi cikgu tali kalau duk pusing-pusing, kong 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 Aha. Yang mana yang bergerak? Motor takkan pemacu tetap akan tetap bergerak. Akan bergerak. Sebab motor tetap berputih, berpusing kan? Mm -hmm. So, takal dipacu bergerak tak? Uh, tak bergerak lah cikgu. Ah, sebab yang ni dah putus mm -hmm. kan? Ah, takal dipacu berpusing, bergerak kerana adanya tali mm -hmm. sawat. Tapi kita nak tahu juga cikgu berapa mm -hmm. kelajuan dia. Ah. Ah, laju ke, slow ke kan? Ah, ah. Ah, dan dia bergantung kepada saiz ke macam mana ah, cikgu? Ah. Okey. Um, apa ni takal ni dia punya kelajuan bergantung kepada kelajuan takal dipacu. Mhm. Mm okey. Okey, okay. kalau mm -hmm. contoh aja bagi contoh kalau takal pemacu mm -hmm. yang sambungan motor tadi kan? Okey. Diameter dia besar macam ni ha. Mm -hmm. Belah atas ni diameter besar dan yang dipacu ni kecil. Okey. Jadi contohnya dia ni pemacu baru pusing Uh, separuh mm -hmm. katakanlah okey cikgu bagi contoh macam nilah okey 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 cikgu bagi contoh begini mm -hmm. okey katakan ta, uh, takal pemacu diameter dia 600 alright okey dan dipacu 200 mm -hmm. okey so berapa kali ganda besar oh yang ni lebih kurang dua ataupun tiga kali ganda ni cikgu eh jangan dua ke tiga ha ah. 600 dengan oh, 200. Oh, 3 kali ganda cikgu. Ah, so, nisbah dia 3 okay. kali ganda kan? Alright. Okay, takal pemacu, mm -hmm. maknanya kata, dia baru pusing 1 per 3. Dia baru mm -hmm. 200. Kan, baru 1 per 3. Yang dipacu ni, dah, dah pusing, pusing sekali. Dah. Ha, dah habis. Ah. Dia pusing lagi 2 per 3. Yang ni dah 2 kali. 2 kali. Dia pusing, pusing cukup, habis. habis yang ni dah 3 round. Okey, cikgu. Nah, kita nak kali. lebih faham perkataan kita tengok video dulu, cikgu. Eh. Ha? Ha, ada video, cikgu. Ha? Kaitan dengan... Uh, Uh, alat ini ah, Tak ada oh, Tak ada ah, video cikgu okay. Alamak Jelang. Saya agak sikit lah Cikgu ajar yang ni lah cikgu ah, Macam mana kita okay. nak kira Alright mm -hmm. Jadi um, So tadi kita kata Tiga kali kan Tiga kali mm -hmm. Jadi uh, Apabila takal pemacu Lebih besar daripada dipacu mm -hmm. Maka Hak laju yang dipacu tu Lebih laju Macam okay. tadi kan Yang ni baru lengkap sekali Yang ni dah Tiga kali pusing Betul, betul? So kalau yang ni RPM dia, speed dia, kelajuannya 90 RPM. Dia tiga kali ganda lebih besar. Mm -hmm. Berapa speed dia yang ni Aiman? Okey, yang ni cikgu kalau saya tengok a uh, 30 cikgu. Ha? Betul ke? Kan. Eh, speed sebab <laughs> Cikgu cakap tadi, oh, kalau lebih besar laju. dia lebih so, tiga laju. Kali ganda lah. Tiga kali ganda oh, lah. Saya ingat tiga kali ganda lebih kurang. Ha, lebih ah, okay, laju. Jadi, jadi um, 270 70. RPM ha, cikgu. Ha, okay. Okay. Itu kalau takal pemacu lebih besar. Okay. Kalau takal pemacu lebih kecil, mm -hmm. okay, lebih kecil, katakanlah dia 200 mm je diameter je. Alright. Dan dipacu tu 400. Mm -hmm. okay. So, berapa kali ganda? Oh, yang ni cikgu dia kecil dua berapa? kali ganda cikgu. Ada ah, kecil dua kali ganda betul? Ya betul. Okey, so kalau takal di uh, pemacu ni lebih kecil, mhm. Mm okay, so takal dipacu 
Lebih perlahan. Lebih perlahan. Oh, Jadi berapa speed dia kelajuannya? Ah, 20 RPM. So yang itu berapa? Jadi 10 RPM. Ah, sebab di sebelah dia tadi Kali, kali dengan 1 per 2 yeah, so, okay. so dekat situ kita nak faham Laju mana kita punya uh, Sistem ni cikgu eh Aa. Kita punya takal dan juga tali pemacu Okey cikgu Tadi okay. uh, cikgu uh, Pintu tadi cikgu Aa. Ada masalah tadi dah repair belum cikgu? Belum Belum repair lagi Sebenarnya apa masalah pintu tu? Kita tengok video dulu lah Kita tengok video dulu lah Okey jom kita Aa. saksikan Ah video tadi cikgu kaitan apa tadi? Bas uh, tadi kan? Video pintu bas kan? Oh, pintu bas. Okey jom kita saksikan. Ah uh, nak tengok video uh, pintu bas tadi. Alright, dah elok dah cikgu. <laughs> dah elok dah kan? Dah elok dah. Oh, tadi so mekanik tadi. Je. Mekanik tadi dia ambil video, uh. dia hantar kata dah elok dah. Oh, ya ke? Ha, cikgu jangan bimbang. Oh, so cikgu nak naik, dia kalau, dah rosak. Kalau ha. macam tadi cikgu, dia guna sistem ha. apa tu? Ha? Ha, itulah sistem pneumatik. Pneumatik. Ha, sistem okay. tekanan angin. Oh, pakai okay. angin pun boleh. Ha, ataupun udara ter <laughs> Alright. Mampat. Alright. Um, okay. Um, angin, bila cikgu cakap tekanan ha. angin, tekanan udara. Ha, ha. Um, Baik cikgu, uh, tekanan udara yang ada pada tu uh, Dia menolak pintu tadi tu lah uh, uh, Okey yeah. cikgu, saya nak tanya satu soalan uh, Boleh cikgu? Boleh, boleh, boleh. Okey, uh, tadi cikgu ada cakap sistem pneumatik ni Menggunakan Ay, tekanan udara Ada sebab pneumatik lagi? Uh, pneumatik Pneumatik, alamak <laughs> hmm, Inilah, ish, ish. tapi jangan tolak markah cikgu Ay, Tak, 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 tak. Uh, Sistem pneumatik ni menggunakan tekanan udara uh, uh. Selain pada udara biasa Gas uh, gas apa lagi yang boleh digunakan uh, sebagai Uh, benda tadi tu cikgu uh, Sebagai ya? ganti kepada ha. uh, udara tadi ha, Ada tak cikgu? Kita boleh guna uh, nitrogen Kita oh. boleh guna carbon dioksida Okey cikgu Okey Lepas tu um, Kita seterusnya ke sistem hidrolik lah Oh ada sistem okay. hidrolik lah Oh cikgu pun Aha. ini Okey silakan cikgu Dah mana dah oh. Okey It's okay Dah habis Okey right, okay, baik uh, Sistem hidrolik Hidrolik yang ni saya suka cikgu. Ah, ah. tapi nampak macam ada uh, ada warna-warna kat belakang tu. Untuk apa ni cikgu sebenarnya? Ha. Ah. Ah, ha. Oh, mana saya punya trak tadi? Ah, mana trak? Trak. Oh, trak. Oh, trak. Ah, nasib baik ada trak. Okey, baik. Ha. Okey. Mm -hmm. So, sistem hidrolik kalau pneumatik tadi sistem tekanan udara, ha, ha. tekanan udara termampat. Tapi hidrolik cikgu kita tanya mak murid. Ah, ha, ha, siapa boleh, yang boleh? boleh jawab? Apakah itu sistem hidrolik? Ha, Ada ha. yang nak cuba tak? Silang kat tangan. Hidrolik sistem apa? Alright. Tekanan. Ada nak cuba tak? Cepat. Alia ke? Ah, boleh tak cuba? Okey. Okey, silakan. Ha, ha. Ah, Iman. Iman. Ha, ha. Hidrolik sistem tekanan bendali. Pandai. Okey, pandai. Okay. Alright. Sistem tekanan Uh, ni yang ni sama ke cikgu? Ha? Sama lah tu uh, Sama lah kan? Okey baik uh, Cikgu boleh okay. cerita sikit tak cikgu? Okey So um, Sistem hidrolik ialah Sistem tekanan Bendalik uh -huh. Okey Selain bendalik tu cecair lah kan? Uh -huh. Boleh jadi air Boleh jadi minyak um, Ethylen glycol Dan um, teka, Apa ni? Minyak uh, Kalis uh, ap, Kalis api okay. Bertekanan tinggi Okey kegunaan dia Kalau kita tengok um, uh, ini oh. dalam truck Ni biasa cikgu dia akan isi tanah Ya yeah. Lepas tu dia Betul. nak tuang Tengi. tanah balik Tengi. Kan? Ha -ha. Kan? Ha, kat mana dia punya sistem ha. <laughs> hidrolik dia? Oh kat... di bawah tu cikgu ha, Alah Okey Okey ha, Yang nak nak tolak ni kan? Oh yelah benda ni. tu kan berat cikgu ha, Berat kan? Ha. Okey okay. Jadi cikgu ni macam mana satu. sistem ni berfungsi? Ha, ni lagi satu Excavator oh, pun satu. Kan? Ha, oh. Kat mana ni agaknya? Ah, saya rasa Dalam cikgu ni. dekat bahagian uh, besi dia tu cikgu. Ha, sini, ha. sini dan sini. Okey. Betul? Okey, mari kita demo sikit lah. Kita demo sikit cikgu. Tengok jadi Ayuh. ke tak jadi. Ha, Okey. <laughs> Okey, right. semalam cikgu buat ni terpancut keluarnya. Okey, okay. tak apa. Kita okay. try tengok. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ha, nampak menggunakan cecair cikgu. Ah, kalau pada kala-kala pula cikgu. Nak bagi nampak. <laughs> bagi nampak lah eh. Tak kisah nak bagi nampak. Okey okey. Ah. Okay. Oh. Melekat lekat. Aha. Oh, dia menggunakan ah. air. Okey, alamak melekat lekat lah. Ha. Okey okey jap jap. Okey. Oh, oh. oh. Dah, dah terkeluar dah, cikgu. Dah terkeluar dah. Okey oh. okey tak apa. Alright. Sepatutnya uh -huh. cikgu nak uh, terangkan bahawa bil inilah konsep 
hidrolik, hidrolik. tekanan berdalil. Mana kita bila kita tekan uh, bendalil dalam ni, mm -hmm. dia akan menggerakkan. Ha, kan sepatutnya dia uh, dia boleh macam tu lah apabila oh. kita tekan ni. Okey. Cikgu okay. try tekan warna hijau sekali lagi cikgu. Kan. Mana tu dia nak keluar ke? Ui, ui, ui. Dia angkat tu. Oh. Ha, kalau kita tarik balik. Tarik balik? Oh, dia akan dia turun balik. balik. Ha. So, oh. ha, itulah tekanan. Eh, macam magic lah pula ha. cikgu ya. Oh, Jadi, ini kita sebutkan sistem hidrolik. hidrolik. Oh, Okey, cikgu. Ya. Terima kasih, cikgu. Okay. Dan kita nak tanya murid-murid kita, hmm. aa, apa yang mereka pelajari pada hari ini? Okey, mungkin ada seorang boleh respon tak? Aa, saya, cepat. Boleh angkat tangan? Aa, siapa nak respon sikit? Apa pelajaran kita pada hari ini? Silakan. Okey, malu-malu kita kan? Okey, Najwa. Silakan. Mm -hmm. Kami dapat mengenal pasti apakah komponen-komponen yang terdapat dalam sistem mekanikal Seperti tuas, gear, takal dan tali sawat, pneumatik dan hidrolik oh, Okey, terima kasih dan uh, mungkin cikgu uh, uh, Saya ada satu uh, perkara lah mungkin nak kita nak tanya murid-murid kita boleh cikgu? Ha, ha, boleh, boleh. Okey, kita nak tanya murid-murid kita, kita nak uji mereka Tapi sebelum tu cikgu kita nak tonton satu uh, video Okay. Ah, berkaitan boleh, boleh. Uh, dengan apa cikgu? Uh, berkaitan dengan uh, bell tadi tu Conveyor bell Conveyor kita bell Kita tonton video conveyor bell ah, Okey, jom kita saksikan Satu dua. Okey, yang ni kita biasa tengok cikgu Dekat shopping komplek Ha, oh. kan bila beli barang-barang kan nak bayar hmm. kan okay. ha, sebelah yang tu kita menggunakan sistem apa je go tanya dia orang lah ha, tanya murid-murid silakan siapa nak bantu ni guna sistem apa ni mai sarah mana mai sarah nazrin ha. 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 <laughs> nazrin mai sarah okey silakan pakai sistem apa tu hello hello ya yang mana ha. yang mana ha 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 boleh ada kawan boleh. nak bantu ke boleh 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 dengar tak, tak dengar yeah. internet kurang clear okey silakan iman Iman nak bantu? Sistem takal dan tali sawat. Oh, ah, okey. Betul. betul, Cikgu? Betul, betul. Oh, okey, baik. Kita nak tengok satu lagi video berkaitan okay. dengan pembuka nak tayar kereta. Ah. Okey, jom kita saksikan. Ayo. Oi, oh, yang ni saya pun biasa tengok juga cikgu. <laughs> Kalau tukar spot rim, ah ini uh, mesti ada punya. Uh, Tapi kita betul. nak tanya murid-murid kita cikgu, Baik. ini menggunakan sistem apa? Uh, uh. Boleh cikgu? Uh, boleh. Ah kita nak pilih siapa? Mhm. Uh -huh. Siapa cepat? Ah uh, Mimi. Mimi. Uh, uh. Mimi. Okey okay, Mimi. Mimi, silakan. Ah uh, sistem pneumatik menggunakan angin. Kita nak angin. Ah kuat sikit, kuat sikit. Ah sistem sistem pneumatik. Ah. Sistem pneumatik. Ada sebut cikgu? betul. Okey, baik betul. cikgu. Kita ha, nak berehat seketika boleh cikgu? Boleh, boleh. Okey, dan kita akan kembali selepas ini dalam Troka Dede TV KPM. Jangan ke mana-mana. Dede TV KPM Tahukah anda... Lokomotif yang menggunakan sistem pneumatik, fireless lokomotif, digunakan di lombong-lombong untuk mengangkut gerabak kereta api berbanding lokomotif berenjin steam. Mom, 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 mom. Break dia tak boleh tak makan sangatlah cikgu. Alamak, jenis pakai Bukan sistem break apa ni cikgu? Ha, sebab saya hmm. biasa dengar juga break uh, sistem hybrid itu. Hydraulic. Hydraulic hybrid pula cikgu. Sistem hydraulic. <laughs> sebab saya tengok lori dengan kereta dia punya break berbeza-beza tengok ha, kan? Betul. Ha, boleh cikgu betul. ceritakan sikit apakah sistem break yang digunakan oleh kenderaan cikgu? Ha, ha. So macam uh, tadi mungkin uh, cikgu sebut ke tak sebut tak ingat cikgu mm -hmm. ya. Tapi kalau sistem hidrolik ni digunakan untuk yang heavy duty ya. Heavy duty. Uh, heavy duty maknanya um, 
Seperti Dalam, lori lah uh, Macam excavator tadi kan Okay, okay. Uh-huh. okay. okay. Tapi kalau sistem brake uh-huh. Sistem brake kenderaan Kereta pakai hydraulic Hydraulic Kita ada minyak, ha, kita ada minyak, uh. minyak brake kan Minyak brake? Ha, untuk kereta oh. Tapi kalau bas berhenti ditekan brake ada bunyi tak? Ada cish Eh eh cish Eh eh cish Ah Itu maknanya dia melepaskan angin Oh, oh melepaskan angin kan? Slow down ha. betul Eh melepaskan okay. angin betul lah maknanya Okey bezanya ialah Kalau kereta kita bila brake menggunakan sistem hidrolik kan mm-hmm. bila kita tekan pedal brake kereta kita alright kita memberi tekanan kepada sistem brake kita okey maknanya kita memberi tekanan kepada uh, benda alir minyak tadi mm-hmm. so tekanan itu akan mencengkam brake oh brake pad kita kan kereta kita tapi kalau bas bas okey lori yang ada bunyi mm-hmm. tu dia <laughs> menggunakan sistem pneumatik sistem okay. pneumatik apa yang berlaku bila mereka tekan pedal tekan pedal brake Uh, lori atau bas itu dia mengurangkan tekanan angin. Ah. Yang tadi memberi kalau hidrolik memberi hmm. tekanan kan. Kalau yang pneumatik bila kita tekan pedal brake dia mengurangkan tekanan angin. Oh. Bila kurang baru dicengkam brake. Mm-hmm. Uh, itu beza. Ini kalau lori ataupun bas ada kat uh. belakang kita jangan sesekali kita brake mengejut tau. Uh. Bahaya uh-huh. eh sebab okay. dia ambil masa sikitlah untuk yeah. berhenti. Baik cikgu, kita okay. nak minta sikit rumusan pada murid-murid boleh cikgu? Boleh, boleh. Okey, ada tak murid kita nak beri sedikit rumusan? Ah, uh, silangkan tangan. Saya. Cepat. Okey, okay. siapa tu? Alia Wazini. Okey, Wazini. <laughs> Alia Wazini. Uh. <laughs> Silakan. Kami juga mengetahui penggunaan sistem mekanikal dalam produk-produk seharian yang biasa kami guna atau lihat. Oh, okay. okay. Dan seorang lagi cikgu? Uh-huh. Uh, Alia? Boleh? Tak ada orang. Uh, okay. Uh, Alin? Uh. Uh. Boleh sedikit rumusan? Okay, Alin. Ah, uh, On microphone ke tak tu? Tak uh, ada on, on ke mikrofon? <laughs> okay, jadi jadi. Alright, silakan. Okay, daripada um, apa yang kami pelajari, okay, daripada apa yang kami pelajari hari ini, uh, rumusan yang kami dapat adalah kami dapat mengenal pasti apakah komponen yang terdapat dalam sistem mekanik seperti tuas, gear dan takal. Okey, terima kasih dan okay. mungkin cikgu ada rumusan tak cikgu untuk topik kita pada hari ini. Ah, uh, silakan. Okay, secara umumnya kita ingat. Sistem apa tujuan dia? Mm-hmm. Minimum input, maksimum uh, output. Maksimum output. Uh, okay. uh, um, tenaga yang paling minima untuk mendapat hasil yang maksimum. Mm-hmm. Dan seterusnya, uh, macam yang Alin cakap tadi lah, okay. kita patutnya uh, anak-anak murid semua dapat uh, mengenal pasti apakah sistem yang terdapat dalam sistem mekanikal. Itu gear, tuas, takal dan tali sawat, oh. sistem pneumatik dan sistem high. Rolling. Alright, terima okay. kasih Cikgu Zuraida dan juga murid-murid kita di rumah. Ada rezeki kita jumpa lagi jangan ke mana-mana selepas ini bersama dengan uh, saya jugalah eh. Aha, alright, kita berakhir di sini dalam Troka Didik TV KPM. Bye bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.